welcome to my guzi kitchen world first of all thanks for all watching and subscribing my channel today ningalkku the guzi kitchen world la njan prepare cheyan povunnathu oru atti poli irachi puttum koodade lchf diet karkkulla oru cauliflower puttum aanu appo nammada ee irachi puttum cauliflower puttum engena prepare cheyinene namakku guzi kitchen world la kandittu varam koodade ende channel subscribe cheyittillathavar undengil please channel on subscribe cheyuga കൂടാതെ ഒരു ബലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചി പൊട്ടും കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഗുസി കിച്ചൺ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി മണി ടുഡേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇറച്ചി പൊട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പുട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമെന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുട്ട് അപ്പം ഈ പുട്ട് പല വെറൈറ്റിയിലായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അരിപ്പൊടിയുടെ പുട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കേരളം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളിൽ എറണാകുളത്തെ ദിലീപിൻ്റെ പുട്ടുകട പല വെറൈറ്റി പുട്ടാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറച്ചി പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചി പുട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുട്ടിനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മാവാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഇട്ടു ഇനി ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് കൂടി ഇടുക ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കിണ്ടി എടുക്കണം മൂട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലൈമിങ് കിടക്കുവാണ് തീ മൂട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വേണം കിണ്ടി കൊടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കി വിടുക നമ്മൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ബിഗിനേഴ്സിനോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ഇതിപ്പം ബിഗിനേഴ്സിനും സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനുമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പുട്ടുപൊടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ തീനി സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കി എടുക്കണം നല്ല നമ്മുടെ പച്ചരി നാടൻ പച്ചരി വാങ്ങി കഴുകി ഇടിച്ചു വറുത്തതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫ്ലോറ് കഴിവതും നമ്മൾ നിറവാടയും എല്ലാം പാക്കറ്റ് പൗഡർ വാങ്ങിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി ഗുണവും മണവും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ അരിപ്പൊടി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ അരിപ്പൊടി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിവതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഏകദേശം നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആറാൻ വെക്കാം നേരത്തെ നനച്ചു വെച്ചിരുന്ന പുട്ടുപൊടി ഏകദേശം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈസി മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് നനഞ്ഞ് കിട്ടും കുറേശ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാമുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പുട്ടുപൊടി നല്ല നനഞ്ഞു വരും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ പുട്ടുപൊടി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഇടുവാണ് കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് വേണം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബീഫ് ഫ്രൈയും ബീഫ് കറിയും ആയിരുന്നു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി രണ്ടും ഒരുപോലെ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോർമൽ കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു അരി പുട്ടും ഇനി കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ പുട്ടുമാണ് ഞാൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടും കീറ്റോ ഇത് കീറ്റോജനിക് ബീഫ് പുട്ട് മറ്റത് കീറ്റോജനിക് റൈസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ പുട്ട് സാധാ നോർമൽ കാർക്ക് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കീറ്റോജനിക് കോളിഫ്ലവർ പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പിട്ട് ചെറിയ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജനിക് പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഞാനൊരു കോളിഫ്ലവർ എതളാക്കി അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കീറ്റോജനിക് പുട്ട് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ബീഫ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കീറ്റോജനിക് പുട്ടും കൂടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കാണണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ടോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വേവണം കോളിഫ്ലവറെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുട്ടിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവർ പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റുകാർക്ക് ബദാമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ബദാം ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ബദാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബദാം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കുറച്ചൊരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്തി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കീറ്റോജനിക് പുട്ടിനുള്ള കോളിഫ്ലവറുടെ വേവാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം അതാണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരു സെവൻ പീസസ് അത് വലുത് പീസുണ്ട് ചെറിയ പീസുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈസ് പുട്ട് ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആറി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ബീഫ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് വീവട്ടെ നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ായാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ബീഫ് കറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി പുട്ട് കോളിഫ്ലവർ പുട്ടൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എനിക്കിവിടെ ബീഫ് കറി രാവിലെ ഉണ്ട് ബീഫ് കറി വെക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീഫ് കറിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബീഫ് കറി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് സവാളയാണ് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വെക്കുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ക്യൂനാണ് കറിവേപ്പില ലീസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ പുട്ടിൻ്റെ ആ മാവിൻ്റെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തു ഹാഫ് സവാളയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബീഫൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് എൻ്റെ നമുക്കിത് സ്റ്റൗലേക്ക് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വാട്ടിയെടുക്കണം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കീറ്റോജനിക്കിൻ്റെ പുട്ടുകാർക്കും ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബീഫ് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോ സോറി ഫ്രൈ അല്ല റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു നല്ല പ്യുർ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് റിസർവേറ്റ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് തുടങ്ങിയേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽത്തിന് നല്ലത് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവട്ടെ കോളിഫ്ലവർ ഇത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് പുട്ട് മേക്ക്
ഫ്ലവർ വെന്ത് കിടക്കാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടോ ഒരു വിധമൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി ആ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി വെച്ച ബീഫാണേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ബീഫ് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് ഒരു ഇറച്ചിപ്പൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ അധികം വരും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറി ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടിന് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇറച്ചിപ്പൂട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാം വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കാം കീറ്റോജനിക്കാർക്കും വളരെ ഉപകാരമാണ് അവർക്ക് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടും പുട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആ ഇറച്ചി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ പരുവത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ആ ഇറച്ചിക്കറിയിൽ എല്ലാ മസാലയും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച ഇറച്ചിക്കറിയാണ് പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയില്ല ആ ഒരു ഹാഫ് സവാള നമ്മൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ചുപ്പ് മതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ അതിന് നല്ല ഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അതിനെ അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തീ ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിൽ ഇടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇരിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ചിരികി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഹാഫ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുട്ട് പുഴുകാൻ വേണ്ടി കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടപ്പ് ഇതുപോലെ ഫിസിലില്ലാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഫിസിലില്ല അടപ്പെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വേണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് വലിയ പീസ് കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇത്രയും ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് ബാക്കി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ തണ്ട് ഇതുപോലെ ചീകി ഇടരുത് അത് നല്ല കയർപ്പുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മൂന്ന് പീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈഡായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ബീഫ് നല്ല കുറുകി നല്ല തിക്ക് ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സാൾട്ട് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡറും പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എരി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബീഫ് കറിയിൽ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പൈസി ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പെപ്പർ പൗഡറും ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം റെഡിയായി കിടക്കുവാണ് നല്ല റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഒരു ലഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ല എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് മറിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് പുട്ട് പുഴുങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുക്കറിൽ ഫിസില് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഞാൻ പുട്ട് പുഴുങ്ങ എടുക്കുന്ന ഒരു ചിരട്ട പുട്ടിൻ്റെ മേക്ക മേക്കിംഗ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഈ ഹാളിലേക്ക് ആവി വരുമ്പോൾ ഹാളിലേക്ക് വെച്ച് പുട്ടുപൊടി നിറച്ച് ഹാളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക
കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഈ കറിയുടെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കറി കുറവ് മതി മസാല പുട്ടല്ലേ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ് കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കുറ്റിയിലും പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം നീളത്തിലുള്ള ഒരു പുട്ടുകുറ്റി ഉണ്ടല്ലോ കുടത്തിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങുന്നത് അതിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും ലഞ്ചിന് ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് ഇറച്ചി പുട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് അമ്മിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ മാക്സിമം അമ്മിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒരു തേങ്ങ കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഒന്ന് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതും കൂടെ മുകളിൽ വെക്കാം കണ്ടോ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ബീഫും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പുട്ട് ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടിന് വേണ്ട കുക്കറിൻ്റെ ഫിസിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുട്ട് അടച്ച് ഈ ഹോളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹോള് നോക്കിയിട്ട് വെക്കണം കണ്ടോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇനി ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി കീറ്റോജനിക്കിൻ്റെ ഡയറ്റ് പുട്ടും കൂടെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ സ്റ്റീം ആവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബദാം പൊടിച്ചതാണിത് കണ്ടോ കുറച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ബദാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പൊടി നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പിലാണ് വേവിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പുട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പിലെല്ലാം തോന്നി വേവിച്ചത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പുട്ടുപൊടി ചെയ്യണ്ടോ പുട്ടുപൊടി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പുട്ട് പുഴുങ്ങിയതുപോലെ മീറ്റ് അതായത് ഇറച്ചി പുട്ട് പോലെ നമുക്കിത് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് ബദാം ഫ്ലോർ ആക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കീറ്റോജനിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കീറ്റോജനിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഗുണവുമാണ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി ഈ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എന്താ പുട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കീറ്റോഡനിക് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റിൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ പുട്ടും കൂടെ ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ സെയിം തന്നെ വെക്കുവാണ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് സ്ക്രാബ് ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണ് കുറച്ച് മതി കുറച്ച് നനച്ച് വെച്ച അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മതിയാവും ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചുറ്റു കൊടുത്തു ബീഫ് റോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ശരിക്കും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചെയ്ത ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് കീറ്റോജനിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവറും ബദാം ഫ്ലവറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇടണം ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ച് കോക്കനട്ട് സ്ക്രാബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കോക്കനട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഈ ബീഫ് പുട്ടിനും ഇറച്ചി പുട്ടിനും അതായത് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പുട്ടിനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ
സപ്പോർട്ടും വ്യൂസും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ആവി വേവട്ടെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിഷസ് വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം കോളിഫ്ലവർ പൊട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ട ബീഫ് പുട്ടാന്നേ പറയൂ അതേ രീതിയിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഇതാണ് കോളിഫ്ലവർ പൊട്ട് ഇത് ബീഫ് പൊട്ട് ഇത് ബീഫിൻ്റെ പൊട്ട് അരിപ്പൊടിയുടെ പൊട്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അതായത് ആ ബീഫ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കീറ്റോജനിക് കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക പ്ലീസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് വേണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്